చిరు మనసుల కలయికలో కదిలినాడు గులాల చెడిలో కనులెటు వైపో కలలెటు వైపో కథ వైపో తాత చూపిన హృదయము హాయ్ బడీస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్లో సో ఎక్సగనల్ పిరమిడ్ సైడ్ ఆఫ్ బేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అండ్ హైట్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లైస్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ ఆన్ ఆన్ హెచ్పిని ఇచ్చాడు అనమాట అండ్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఇస్ ప్యారల్ టు విపి డ్రా ది ప్రొజెక్షన్స్ ఇక్కడ మనకు టూ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు ఒకటి వచ్చి ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ అని చెప్పాడు సో ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే మీకు చెప్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ మనం డయాగ్రామ్ చూస్తాం ఎలా వస్తుంది అనేసి సో ఇది మనకు ఇచ్చిన ఆన్సరు సో ఇది ఎలా డ్రా చేస్తామంటే ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ అని ఇచ్చాడు కదా క్లియర్గా వాడు ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ ఆన్ ది హెచ్పిని ఇచ్చాడు అంటే ఇది ఒక ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే టోటల్గా సిక్స్ ఉంటాయి ఎక్సైన్ కాబట్టి సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేసెస్ ఇలా ట్రయాంగిల్ ఫేసెస్ అది ఎక్కడ ఉందంటున్నాడు ఆన్ హెచ్పి అంటున్నాడు ఆన్ హెచ్పి అంటే మనకు ఈ ఎక్సగన్ అనేది హెచ్పిలో ఉంటుందని మీనింగ్ సో దాన్ని మనం ఎలా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలంటే చూడండి సో మనకి ఇది వచ్చి విపి అండ్ హెచ్పి సో ఇది మనకు వచ్చి ఒక ఎక్సగనల్ అనుకుంటాం ఇది నేను యాక్సిస్ అనుకుంటున్నా ఈ ఇంటూ మార్క్ కాదండి ఇది యాక్సిస్ సో వాడు ఆన్ హెచ్పి అన్నాడు సో ఆన్ హెచ్పి అంటే మనకు ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్ హెచ్పి అంటే ఇలా వస్తుంది ఓకేనా ఆన్ హెచ్పి అంటే ఇలా వస్తుంది అంటే యాక్సిస్ అనేది విపికి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఆన్ హెచ్పి ఇలా వస్తుంది సో దీన్ని మనం ఇలా రొటేట్ చేస్తే నైట్ యాంగిల్లో మనకి ఇలా అయిపోతుంది ఓకేనా అంటే ప్యారల్ టు విపి అంటే మనం ఇలా డ్రా చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా డ్రా చేస్తే ఏమవుతుంది మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ యాక్సిస్ అనేది హెచ్పికి ప్యారల్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో మనకు అక్కడ కండిషన్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే క్లియర్గా ప్యారల్ టు విపి ప్యారల్ టు విపి అంటే ఇది యాక్సిస్కి హెచ్పికి ప్యారల్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకోకూడదు ఇది మనం నార్మల్గా డ్రా డ్రా చేస్తాం కానీ మనకు ప్యారల్ టు విపి అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని మనం ఈ యాక్సిస్ని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసి డ్రా చేస్తే మనకు ప్యారల్ టు విపి కండిషన్ వస్తుంది అది ఎలా వస్తుందంటే మనం ఇక్కడ కంటగన్ని ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా ట్రయాంగిల్ ఫేసెస్ ఆన్ హెచ్పి సో అప్పుడు ఒక ఫేస్ అనేది మనకు ఇలా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది మనం హెచ్పిని కిందికి రొటేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇలా ఉండే డయాగ్రామ్ ఇలా అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మీరు డయాగ్రామ్ని ఇలా వెర్టికల్గా డ్రా చేయాలి ప్యారల్ టు హెచ్ విపి అంటే సో ఫస్ట్ రాది ఎక్స్ వై లైన్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై ఇక్కడ ఎక్సైగనల్ పిరమిడ్ బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో యాక్సిస్ నేను ఇలా డ్రా చేస్తాం ఓకేనా ఇలా డ్రా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది ప్యారల్ టు హెచ్పి అయిపోతుంది ప్యారల్ టు వీప్ అంటే మీరు ఇలా వెర్టికల్గా డ్రా చేయండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నా సో నేను ఎక్సెకన్ డ్రా చేసేదానికి సర్కిల్ మెదడు వాడుతున్నా సో కాంపస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఒక లైట్గా సర్కిల్ ఫామ్ చేయండి ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్ నుంచి మనకి ఇక్కడ మీటింగ్ పాయింట్ వస్తుంది సో ఆ మీటింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక లైట్గా సర్కిల్ ఫామ్ చేసుకోండి ఇది లైట్గా ఉండాలండి ఈ లైట్గా డ్రా చేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది ఓకేనా మళ్ళా ఈ డిసిషన్ తీసుకోండి మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్తో ఇక్కడ ఆర్క్ ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీట్ అయింది కదా ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక ఆర్క్ నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక ఆర్క్ ఇప్పుడు దాన్ని జాయిన్ చేస్తే మనకు ఎక్సగన్ వస్తుంది నేను బ్లూ పెన్ వాడుతున్నా మీరైతే డార్క్ పెన్ వాడండి సో మనకి ఇది డార్క్గా ఉండాలి కాబట్టి నేను బ్లూ 
పెన్ను వాడుతున్నాం సో ప్యారల్ టు విపి అంటే అది పెంటగా అడిగినా ఎక్స్గా అడిగినా ఎదిరిగినా మీరు ఈ మెథడే ఫాలో అవ్వండి సో మనకు కండిషన్ క్లియర్గా అర్థమైతే సమ్ అనేది మనం డ్రా చేయొచ్చు సో ఎక్స్ అనేది నేను డ్రా చేశాను దీనికి నేమ్స్ ఇవ్వాలి కదా సో నేమ్స్ ఇక్కడ నేను ఏ తీసుకుంటున్నా ఇది బి సి డి ఇ అండ్ ఎఫ్ సో ఇది మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ కదా సో ఈ లైన్కి ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ యాంగిల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోండి సో దీనికి ప్యాల లైన్ చేసామనుకోండి మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు కానీ ఈ లైన్కి నైంటీ యాంగిల్లోనే లైన్ డ్రా చేయాలి చూడండి ఇలా డ్రా చేసి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు ఎక్కడైనా డ్రా చేయొచ్చు సో నా కన్వీనెంట్కి ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నా దీనికి యాక్సిస్ డ్రా చేయాలి ఎందుకంటే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ కాలేజ్లో యాక్సిస్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యాక్సిస్ పేస్ట్ చేసుకొని మనం సమ్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఇది మనకు ఎప్పుడు కానీ ప్యారల్ టు వీపి అంటే ఇలా మనకు స్ట్రైట్గా ఉండాలి సో ఇది ఎక్సగన్ సో ఈ పాయింట్ మనం ఓ అనుకుంటాం ఈ పాయింట్ ఓ ఈ పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసామంటే మనకు ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ వస్తుంది సో అప్పటికి మూవ్ చేయండి ఇక్కడ క్లియర్గా హైట్ ఇచ్చాడు హైట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ సో మనం యాక్సిస్ నుంచి ఫిఫ్టీ తీసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆన్ కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను ఎక్స్ వై లైన్ పైన డ్రా చేస్తున్నా నెక్స్ట్ దీన్ని డ్రా చేసేయండి ఇది మనకు డార్క్గా ఉండాలి ఈ యాక్సిస్ అనేది కూడా డార్క్గా డ్రా చేయండి నో ప్రాబ్లం సో హైట్ మనకు కావాలి హైట్ దీని నేమ్ ఓ డాస్ ఇక్కడ నేమ్ ఏ డాస్ ఎఫ్ డాస్ బి డాస్ ఈ డాస్ సి డాస్ డి డాస్ హైట్ డ్రా చేయాలి కదా హైట్ మనకి ఫిఫ్టీ సో ఈ ఎక్స్ నేను కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు చూడండి హైట్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సో ఇది వన్ ఇస్ టు త్రీ రేసులు నీట్గా డ్రా చేయండి సో హైట్ ఫిఫ్టీ సో మళ్ళీ చెప్తున్న ప్యారల్ టు వీపీ అంటే మీరు ఎక్సగన్ని ఇలా వెర్టికల్గా డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ బేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ హైట్ ఫిఫ్టీ ఎం లైస్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ ఆన్ హెచ్పి సో ఇక్కడ టోటల్ సిక్స్ ఉంటుంది దీంతో ఒక ట్రయాంగులర్ ఫేస్ తీసుకొని మనం 
ఆన్ హెచ్పి పైన ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట ఏదన్నా మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇదని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇదని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ డిస్టెన్స్ని మనం ఈ యాక్సిస్ పైన ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ పక్కన ఒక డిస్టెన్స్ని మార్క్ చేసుకోండి ఇది పాయింట్ ఇది గ్యాప్ మన ఇష్టం సో కాంపర్ తీసుకోండి ఇక్కడ సిఓ డిస్టెన్స్ అన్నా తీసుకోండి ఆర్ ఏఓ డిస్టెన్స్ అన్నా తీసుకోండి మీ ఇష్టం ఇక్కడ మనం పాయింట్ అనుకున్నాం కదా ఈ పాయింట్ నుంచి ఇంకా కాబట్టి ఈ పాయింట్ కూడా తీసుకోండి ఓకేనా అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఓకేనా ఈ పాయింట్ నుంచి కట్ చేయండి సో చూడండి సిఓ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఏఓ డిస్టెన్స్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక ఆర్క్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ లైన్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి మళ్ళా ఏ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి ఏసి డిస్టెన్స్ ఇక్కడ పాయింట్ అనుకున్నాం కదా ఈ పాయింట్ నుంచి కట్ చేయండి అప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేస్ అనేది ఆన్ హెచ్పి కండిషన్కి వస్తుంది చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నా సి ఓ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ ఇచ్చాను కదా ఎక్కడైనా మీరు తీసుకోవచ్చు ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక ఆర్క్ మనకి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వస్తుంది కదా మళ్ళా ఈ పాయింట్ నుంచి సేమ్ డిస్టెన్స్తో ఒక ఆర్క్ మళ్ళా ఏసీ డిస్టెన్స్ మళ్ళా ఈ పాయింట్ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక ఆర్క్ అలా డ్రా చేస్తే మనకు వాళ్ళు చెప్పిన కండిషన్ మనకు ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్గా వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇది సి డాష్ డి డాష్ ఈ పాయింట్ని ఈ పాయింట్ కదా ఆ పాయింట్ వచ్చి ఇక్కడ ఓ డాష్ ఇక్కడ వచ్చి ఏ డాష్ అండ్ ఎఫ్ చాట్ అంటే ఒక్క ట్రయాంగిల్ ఫేస్ని హెచ్పిలు ఇన్సర్ట్ చేసాం దీన్ని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఏ బి డిస్టెన్స్ కావాలి కదా ఏ బి డిస్టెన్స్ చూడండి ఎంత ఉందో అరౌండ్ టూ ఉందన్నమాట సో ఏ నుంచి టూ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేయండి డార్క్ అనేది డ్రా చేయండి సో దీని నేమ్ బి డాష్ అండ్ సి డాష్ సో ఈ ట్రయాంగ్ ఫేస్ని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసాం ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకున్న ఇక్కడ కట్ చేసా నెక్స్ట్ వచ్చి సేమ్ డిస్టెన్స్తోనే అప్పర్ కట్ చేసా మళ్ళీ ఈ డిస్టెన్స్తో ఇలా కట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే సమ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని సెట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఎఫ్డి పాయింట్ యాక్సిస్ పాయింట్ కూడా మీరు మార్క్ చేసుకోండి ఇలా యాక్సిస్ పాయింట్ డినోట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏసీ పాయింట్ నెక్స్ట్ బి పాయింట్ ఇలా ఫస్ట్ ప్రొజెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ చూడండి ఈ ఓ పాయింట్ ఉంది కదా ఫస్ట్ ఓ పాయింట్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి ఏఎఫ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ బిఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ సిడి పాయింట్ సో ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఈ పాయింట్స్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఇవి ఇంకా పాయింట్ మ్యాచ్ చేస్తే మనకు సమ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఎక్సగనల్ వస్తుంది సో అది ఎలా వస్తుందో చూడండి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఉందా ఫస్ట్ ఈ ఏ పాయింట్ని ఏ పాయింట్ మీట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఉంది ఈ ఏ పాయింట్ వచ్చి ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చి బి పాయింట్ బి పాయింట్ వచ్చి చూడండి ఇక్కడ బి ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చి సి పాయింట్ ఇక్కడ సి ఉంది ఇక్కడ సి ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చి 
D point. So D point is here. Here D is here. D is Next E point. Here E is here. E is Next F point. Here F meet. Here F meet. Here choose here. Here we have a hexagon. So name is just Sunna. Then ki A one and contact A one the Gabati is B one, C one, D one, E one, F one. Go point meet at some complete out. O point children. Ikra O on the Ikra O on the E middle line. So E point and the giant chain. So first B point giant J and D. Next A C point giant J and D. We got the giant J is going to ask them. Next to F point. It is B. It is D. It is F. F point. Next E point. Okay, kada AD mingle pin kada. Then a dotted line to insert chain. Ye dotted line ko dark kare try insert chain. Mere dark pencil wadte exact location mansir bolta. Okay na. So some ani the manko complete hoto nahi. So ekado point miss hai nikada. Ye point ni P N kunta. This is P and point. Okay, na. If any point is correct, check this. So, this is the first stage. This is stage 1. So, this is the full stage 1. This is stage 2. So, this is the complete hypothesis. So, we will put the calls in the next parallel to VP. Exigen Mirilla, Drache Ali. Other Kutubet Kunte, Saripotun. As allows the Mikal to explain Jason. So, thank you.